Hi, this is the Soul Farm Girl. So, nandito po tayo ngayon sa Mapandan, Pangasinan para i-check po namin yung mga dinilibor namin yung RTL hens na 200 heads noong October 7, 2020. Ito po yung building nila, Sir JT. Yan. Kung na po nandiyo po yung video ko, or isishare ko na lang po sa inyo para mabalikan nyo po yung mga dati kong video. Ito po yung building nila. So, existing building na po nila to. So, hindi na sila gumastot dito. Kasi may alaga po silang mga baboy before. Pero nung maiyasa po sila, nag-isak na po sila mag-alaga. At mga RTL hands na lang po yung mga inalagaan ni, ng tatay ni Sir JT. So, ngayon po sa ilaw naman nila, isa lang po yung gamit nilang ilaw dito. So, ang gastos lang po nila dito, ang total investment lang po nila dito is yung galvanized cage at saka yung mga RTL heads. Ipapakilala ko lang po sa inyo si Sir Eugenio. Yan, ito po yung father ni Sir JP na taga Dubai. Opo. So, si, check na po natin yung mga alaga po nilang RTL heads. So, si ano, si Sir Frando, Frando, Sir Frando na lang po tawag ko sa iyo, no? Opo, man. So, si Sir Frando, siya po yung nag-aalaga ng mga manok po nila. And then, kayo na rin po ba nagpapakain Opo. o kumuha na kayo ng... Hindi, ako mismo ang nagpapakain. Siya na po nagpapakain, tsaka yung sa tubig naman po nila, ano, naka-ano naman sila, drinker. So, hindi nyo na kailangan maglagay ng ano. So, sa umaga po, sir, um, kayo na nagpapakain yan. Mga ilang minutes nyo naman pinapakain yung mga yan. Saglit lang yan. Oh, sandali na, wala pang 5 minutes. <laughs> so, wala pang 5 minutes. Tapos, tapos pagkatapos yung mapakain, sir, buta na kayo ng ano. Saka yung tubig, ma'am. Ah, yung tubig, nililipin nyo po yan. Ah, uh, pagka... Isang araw lang yan eh, kasi. Ah, everyday po yan, nilalagyan. Oh, oh, nilalagyan po. Oh. Yan. So, nilalagyan po nila yan ng tubig everyday. So, yan po yung ginagawa ni Sir Frando. So, naglalagay siya ng tubig doon, tsaka sila na mismo yung nagpapakain. So, hindi na po siya kumuha ng tao, ha. Kasi yung alaga po nilang manok is 200 heads. Yan. So, sa paglilinis naman po ng mga poops ng mga manok, ay, ito yung kailan po yan, sir? <laughs> kasi, edit. Ang kaibahan kasi sa yung yung dito sa labas yung TBC. Opo. Ay sa nipple. Nipple drinker. Oh, um, yung nipple pagkakot tok tok sila at uh, tok tok lang tok tok may tulo. Oh, pagka, oh, pagka mainit. Oo, oh, oo, oh, oh, kaya hmm. kaya nababasa po yung flooring nila oh. pero nililinisan niyo na lang po to, sir. Binawalisan niyo or pinapala. Ah, kita kita kan. Pinapala, pinapala na lang nila. So, so, sa paglilinis po, mga ilang beses po kayo sa isang linggo maglilinis? Dalawang beses po, ta, dahil hindi po ito yung um, Dalawang patagalin beses. yan. Dahil Oo. sa nakakot na yung tutubig. Eh. Mag-iisap mag po, tsaka ano, no, magkakaroon ng ano. So, yun sa paglilinis po ni Sir, dalawang beses po sa isang linggo. Yan. Tsaka yung ano naman po nyo, sa paglilinis nyo naman po nyo, meron naman kayong ano, saan po nyo nilalagay yung mga hooks ng mga manok? Sa kung ano naman, ginadala na lang sa bukid. Ah, sa bukid kasi si sir, meron po siyang uh, ano, meron po siyang ano, sa bukid uh, po kayo, no? nagtatanim po kayo doon. Opo. So aside po dun sa mga alaga niya mga manok dito, pumupunta po siya dun sa bukid. Dito na rin po kayo nakatira sir, no? dyan sa bahay ninyo. So ito po, uh, iniiwan na lang po niya to ng hapon, so sa umaga, Pinapakain niya. Pagdating po ng tanghali, tanghali. Uh, babalik po kayo uh, ulit para kumain kayo. Uh, Saka sila din po. Sila din. So sa gabi po, mga anong oras po kayo nagpapakain? Saka ko na. Yung, yung gantong oras na, alas 4. Alas 4, uh, papakain. Dahil po, kolektahin na yung, kan, eh, yung itlog nila. Uh -oh. So si Sir na rin po yung nangongolekta ng mga itlog po dito. Uh -oh. Sa cage po, ito po yung 15,300. So, isang set na po ito. Oh, Tapos yung sa kabila, 16,500. So, kasama na po ito sa 16,500. So, ang gastos po ni Sir sa cage is 31,800. Doon naman po sa mga RTL hens, 340 times 200 heads. So, bali 68,000 pesos plus 31,800. So, ang total na nagastos po ninyo or investment po ninyo dito is 99,800. So, kasi po sa building, existing uh, building nyo uh, na po ito, uh, di ba sir? Wala lang yan. Ni-repair lang. Ni-repair niya lang po yan. So, okay. Kasi sa ilaw nyo naman po sir, ito lang yung gamit. Isa lang. Ito, no? Saka, wala lang naman dyan mga naman eh. 
isang, uh, isang oras lang sa gabi? Ay, isang oras lang sa gabi. Oh, yan. Kinapatay na. Oo, okay. Sa out of 200, sir, na dinilipo namin mga IT enhanced, ilan na po yung namamatay? Bale, sa ngayon, yung uh, 193 na lang mag... 193 na lang po yun na okay, ano, natira. So, bali, mayroon po kayong 7 na mortality, no? Okay, okay. Pero yung sa na-harvest po ninyo mga itlog, sir, ilan po lahat? Sa ngayon, na, ito na, uh, 6 na 3, at saka, kuminsan, sumusura ng 5, 3, bale, 100... 83. Parang ang average po niya uh, 180, parang gano'n. Uh, kasi, uh, kasi hindi niyo po lahat na ano no, kasi sa gabi nag-harvest din kayo. So, uh, average uh, of 180 sa ano. Alas gano'n na. Uh, uh, so, sa, sino po yung mga ano niyo sir? Kanino niyo binibenta yung mga itlog? Sa, ko ma'am, yung mga, meron din doon sa mga ibang baryo, meron din nag-order ng, uh, kasi ang benta lang namin doon sa sa medium ay sa small uh -oh. 120 tapos sa uh, 120 lang sir sa small okay, mag-adjust ka na sir ng ano mo ng small mo 140 na uh, ayun saka yung yung medium 150 150 okay, oh sir sa medium mo mag-adjust ka na po sa medium mo kahit gawin mo ng ano medium 180 lalo na po pag mga sa bahay-bahay yung isang tray lang po yung pinukuha nila sa inyo Para mas malaki po yung income nyo. Kasi tumasa po yung price ng income ngayon. Sa large naman po, magkano yung ano nyo? 180 po. 180 sa large. Okay. Sa large po kasi, pwede rin po yun. 180 hanggang 119. Lalo na po pag, pag mga binibili nila, tigi isang tray, pwede nyo po taasan yun. Lalo na pag ibibenta nyo po sa mga kapitbahay nyo or yung mga end user para mas malaki po yung income nyo. Kasi ngayon po, tumasa po talaga yung price ng egg. Mm. Okay. Yung sa pagpapakain po ninyo, sir, mga ilang kilos po lahat sa isang araw? 22 kilos, ma'am. More on akin. Uh, okay. uh, so, 22 less. kilos po yung pinapakain ni sir sa isang araw? Opo. Technician, na okay. sa ngayon, uh, huwag mo nang gano'ng pang sa vitamin, vitamin dahil malalakas pa sila. Opo, sir. Uh, Oo. Tsaka, kompleto okay. naman po yun sa vaccine. Kahit yung sa vitamins po ninyo, kahit once a week or ano lang, twice a month. Pwede na po yun. Okay, kasi sa amin, ganun din po yun. Tsaka sa feeds naman po kasi, yung sa feeds kasi, maganda naman po yung feeds nyo. Kasi medyo may kamahalan po yan. Kaya dyan po kayo gumawi. Sa feeds pa lang. Kasi yung sa Integra, sa uh, 1,250. Oh, yung mas, inyo, mas mura. Oh, mas mura yung Integra. Pero yung... Si Sir Frando, wala po siyang lagbook. So, nasa memory na po niya yung mga ano, <laughs> inventory ng mga itlog niya. Di ba, Sir? Oh, oh. Hindi na siya naglalagbook kasi mag-isa lang din naman po siya dito. Saka ako lang naman. Siya naman nag... Pa, 200 lang yun. Uh, lang. Sa 200. So, siya na rin po lahat ang nagmamanage dito. So, kapos na naman po yung anak niyo, sir. Nagbibigay pa ba sa inyo? Nagpapadala pa ba? Since nung dumating po yung mga alaga ninyong manok? Ay, sa ngayon, ma'am. Wala na. Uh, talagang... Uh, Hindi na kayo lang muna. Ah, <laughs> Sa kwal lang. Yung mga ibang pangangailangan lang. Pero uh -oh. dun sa... Pag araw-araw na medyo... <laughs> hindi na, so si Sir JT, hindi na siya nagpapadala ng ano ng pera sa papa niya. So ito na po yung binigay niyang sustainable income para sa father po ni Sir JT. So sabi siguro ng anak ninyo, magpa, mag-alaga na lang kayo ng manok, yan na yung pera ninyo. <laughs> And sir, na magpadala oh. si Sir JT, bin, ito na lang yung ano, binigay niyang income para sa father niya para magkaroon siya ng daily income. Kasi yun sa daily income ninyo, sir, magkano yung ano mo, estimate mo, may 500 ba or 600 a day? Uh, uh, Ganyan na lang. Uh, regular mga, na mga 600. Mga 600 a day yung nakukuha ni sir. ngayon. <laughs> so, okay na po yun kasi, sir, sa 600 mo a day, ita times mo po ng 30 yun. So, meron po si sir Frando ng 18,000 pesos. O, di ba Okay na yung 18,000 pesos. So, say, Sir JT, hindi niya na kailangan magpadala ng pera sa papa niya kasi meron lang daily income yung father uh, niya dito. Tsaka isa pa yung yung mga basag, madam. Oo. Uh -oh. yung... Ikay, niluluto mo na lang. Niluluto na. <laughs> o, oh, so may pangkain Malaking na rin. Malaking tulong pa yun sa, sa pangaraw-araw, yung itlog na mababasag. <laughs> Oo, oh, so si yung mga itlog na nababasag dito, kinakain na lang ni Sir. Yung Sir, na bumili ka pa ng ulam sa labas. Opo ma'am, lalang sa baga. Sir, hindi ka naman magsasawa sa puro itlog. Okay lang sa umaga, breakfast sa, mo, sa, no? Sa umaga. Oo, oh, oh, yun ang pang breakfast ni Sir oh. sa umaga. So, yung mga, ano po, itlog na mga manok, hindi ba kayo nahirapang magbenta? Hindi naman, ma'am. Dahil, 
dahil ko na uh, inu-order nila yung saka merong yung si yung anak ko yung pinata ko nagkagupan sila sa dealer sila sa merong dealer ng dito ah dealer so sa dealer yung po binabagsak oh yung iba ah okay so okay lang naman po saka yun sa pagmamanage niyo po sir madali lang bang i-manage yung mga 200 na RTL hands or nahirapan po kayo? Ma madali lang. So, madali lang pong i-manage yung 200 hands. Kasi hindi na rin po sila kumuha ng tao. So, si Sir Frando na lang din po yung nag-aalaga dito. Tsaka nag-aasikaso lahat. So, madali lang po siyang ano, i-handle. Oo. Uh -huh. 200 lang. Pagka maramihan na yun. <laughs> so, ano sir? Um, balak nyo pa bang mag-expand? Ano po ba sabi ng anak ninyo? Maglalagdag pa kayo? Or paano po ba? Ayun. Ngayon, kanya mang, uh, meron silang future. So, ah, kung saan okay. pa doon sa, kasi dito, uh, parang caretaker ko lang kami dito. Okay. Meron siya lang kami sariling ko, ano, lupa, na uh, doon kami magpapatayo. Ah, uh, ilan uh, po balak niyo, sir, na ano, alagaan? Kasi mam, pagka isang labo pala, ito na eh. Uh, kailangan pang, pang kasagihan. Kailangan pang, ng ano, permit, sir. Permit. Ano? Mm -hmm. Oo. Oo. Meron po yun, kailangan nyo pong kumuha ng permit. Saka ano, mga barangay permit, mga business permit, maraming din po kayong aas na sumingan. Meron pa dito, backyard. Pero yun ang balak niya. Magkagkawag kami ang parami kami para parang i-kawag niya ng negosyo. Oo, negosyo. So hindi pa naman siya uwi para mag-focus sa ano. Hindi pa. So doon muna siya mag i So, kayo pa rin po yung mag-aalaga doon. Halimbawa, uh, ako oh po, pagka, yun, ako rin ang magmamali mo sa pagka, halimbawa, mapanya, matuloy yun. Mm -hmm. So, kailan niyo po ba balak, sir, na ano? Itong year na pa, ah, wala pa, 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 basta yun ang panya balak niya. Okay. Shout out po sa mga kababayan natin, mga OFW na nasa Abu Dhabi, yan, tsaka sa Dubai, lalo na kay Sir JT. Shout out po sa kanya. At saka sir, ano masasabi mo sa anak mo? Baka nanonood siya. Ay, ay JP. Maraming salamat dito sa kuhan. Binigay mong uh, parang pang araw uh, pang kakitaan namin. Para sa pangkabuhayan namin. Ay, sana mapalaki natin to. Oo. Sa mga kababayan po natin na mga OFW, kahit hindi na po kayo magpadala ng ano ninyo, ng monthly remittance ninyo sa mga kamag-anak ninyo. Kasi yun nga, yung kwento nga ni Sir JT, nagbigay siya ng sustainable income para sa father po niya. So ngayon nag-aalaga siya ng mga RTL, RTL hands. So ito po yung income ni Sir Frando. At dito na rin po siya kumukuha ng mga pagkain niya. Tsaka hindi na rin po nagpapadala si Sir JT para less na rin po yun sa remittance kasi may mga gastos pa rin po yun. So, okay din po yung ano, ginawa ni Sir JP sa father po niya. Si Sir, si Sir Frando, siya na rin yung nagtitimbang, siya na rin yung nag-harvest. So, siya lahat talaga. Yan, so, <laughs> ang kitang lagayan ni Sir, oh. <laughs> para lang, kung lang yung mami. Oo, pa, exacto para lang, lang hindi, yan. Oh. yan so, mag ngayon magtatry po tayo. Ah, ah sige Sir. Okay. Ayun. Yan. So, yan din yung isa sa mga libangan mo, sir, ano? Opo, ma'am. Yan. So, Kagaya, ito, 68. 68. May na. ano ka dyan, sir, ano? Meron yan. Ano, may memorize mo na yata, 68. Oo, oh, 68. Um, ano yan? XL na to. XL. Wow, ang galing ni sir. <laughs> <laughs> memorize niya. So, ito, try natin yung pinakamalaking egg na na-harvest ngayon ni sir, Frando. 93. 83. Yan, sir. Ano yan? <laughs> Jumbo so, yan. Jumbo. <laughs> Ah, super jumbo. Super jumbo. <laughs> Ang galing niya. Na-memorize mo na, sir. Sir, na-memorize mo na lahat yung small. Opo, ma'am. Ah, ang galing nga. Kasi 50 hanggang 53, ah, 54. Oo, oh, oh, oh. so ito, small. try naman natin to. Medium, 55. Ang galing ng memory ni sir. 54. Ah, small pa yan. O, oh, small. Grabe, ang galing talaga. Alam mo, imagine si Sir, si Sir Frando, hindi, hindi niya na kailangan ng logbook. So, dito pa lang sa memory niya, <laughs> nakalista na lahat yan. <laughs> Even dun sa ano sizes ng egg, bilib din ako kay Sir. Kasi, kasi na-memorize niya. Ako nga, hindi ko ma-memorize yung ano. O, oh, ito, ito to, Sir. Ayan. Uh, small pa rin, ma'am. Small. So, small pa rin yan. Ito. Nasa, ano yan, Sir? Large na ito, Sir. Large na ito. Large na, 63. Ang galing. Ang galing yan. Yan, 
So, yun ang libangan ni Sir. Nag-harvest siya. Siya na rin nagbibenta. So, siya na rin lahat. Siya na rin nagtitimbang ng mga itlog. So, bilid din ako kay Sir Frando. 